Saludos amigos coleccionistas y piratas que andan en sus galeones buscando los tesoros que le hacen falta para sus colecciones. Por aquí la del Pirata de Cuba y hoy va a ser un programa de estos locos magistral porque vienen muchas eh, cosas sobre la mesa. Usted me dirá, pirata, ¿de qué viene esto hoy? Bueno, primero que todo, quiero mandarle saludos cordiales a todos los que ven este magnífico programa. Les recomiendo... Hoy estoy con esto de los billetes de 500 y quiero mandarle un saludo especial al cazador de billetes de 500. Este hombre tiene una cantidad de billetes de 500 pesos del año, no cualquiera, no moderno, del año 50. De estos que tiene a Salvador Cisnero Betancourt, un personaje histórico de lo que es Cuba, genial, inolvidable. Le decían el mambis descamisado, un hombre con un coraje inigualable. Entonces, eh, la vieja inocencia ha tirado un cafecito, una zambumbita hoy genial Y se extraña de estar por acá, por el Galeón, para hablar con ustedes de unas monedas eh, Cuando digo magistrales, porque son magistrales Traigo pesos de Cuba, traigo 40 centavos, traigo monedas americanas Y algunas otras cosas que han venido pasando La moneda más rara, no, esto es una broma, una broma Pero la moneda más rara va a ser este peso del, del, miren esto Anoche se lo enseñaba al pirata viejo 1933 Pero que tiene esto, alguien le hizo como para pa Hacerle un collar, verdad Pero miren el reverso, el reverso le han hecho Este magnífico Trabajo Miren ustedes, genial eh, Dañaron la moneda, sí, pero alguien puso la fecha Algo tiene que, que ver Esta D y esta A con esta cruz Era alguien cristiano, sin duda alguna Llegó al galeón, ahí está ¿Te interesa? Te ¿Tienes que ver algo con esto? ¿Coleccionas cosas así? Me puedes escribir sin ningún tipo de problema. Aquí está el número. 786-566-3059. Aquí está el pirata de Cuba. Eh, yo no colecciono cosas así, pero son cosas interesantes. Honestamente se lo digo. Aunque para el que colecciona es una moneda dañada. Eso es cierto. Hay muchos pesos por esta zona. Miren ustedes este del 32%. Le enseño estos pesos porque lo que tienes que hacer es que le tiras un screenshot, una foto a la pantalla, si te interesa, y me escribes ese mismo número con el peso que tú quieras. A veces no da tiempo, a veces me llama y alguien compra todo. ¿Por qué? Porque uno da buenos precios y son monedas que ya están che chequeadas, que son monedas buenas. Hay unas con una patina genial. Miren ustedes qué belleza. Hoy, es, eh, hoy viene siendo, hoy es miércoles aquí en el sur de la Florida Como ustedes, como ustedes saben es día de huracán, les voy a enseñar el cielo eh, No hubo escuela, no hay nada Pero eh, seguimos en la piratería ¿no? Me escribieron muchos de ustedes Pirata, ¿cómo estás por la Florida? Cuídate, el galeón se te hunde, te llevan el tesoro Y hay que fajarse a los, a los machetes para llevarme el tesoro Pero bueno, no importa 1300, 1934, otro peso de estrella Siempre recuerden que hay monedas que tienen errores Tienen cosas hechas que son monedas muy gustadas De cuando Cuba era Cuba, diría yo Está en buenas condiciones para ponerlos en álbumes No para certificar Hay una que estaba buena para certificar Pero alguien, la, algún viejito, algún abuelito Decidió limpiarla en aquel entonces Lo cual está mal visto hoy Pero en aquel entonces no estaba mal visto Entonces aquí le pongo esto Y por supuesto otro bochito de café el programa de hoy, como el título dice, eh, se va a llamar La Libertad Sentada. Eli, pero ahora te vas a poner una hablar de política, que la libertad se paró, se sentó, se fue, se acostó. ¿De qué, está? ¿De, qué, ¿De qué viene esto más o menos? Hay monedas americanas, se las voy a poner por aquí, que tienen... Eh, la libertad se representa en muchas eh, culturas, en muchos países. Por ejemplo, en Cuba, este ABC del 38... Representa la libertad que tanto falta hoy en nuestra amada y querida Cuba Esa moneda representa También está la libertad en monedas de México Como ustedes saben hay una onza de plata muy hermosa Que se llama la onza de la libertad Porque tiene una especie de un ángel que representa la libertad Y con esto hay muchas teorías de conspiración del ángel De, de cuestiones eh, conspirativas que tienen mucho sentido Mucho sentido, pero... Este no es el programa para eso. Vamos entonces a hablar de otras monedas que llegaron. Miren esta, que no representa la libertad, pero José Martí es símbolo también de la libertad. Hay 25 centavos. Miren ustedes qué condiciones. 
monedas que a veces llegan, a veces que tengo, las tengo guardadas y las saco para hacerle videos a ustedes. Miren ustedes qué belleza de monedas. Hay un buen bultico de estas. También están disponibles. Ahí están. Y monedas americanas. Mira, la, la libertad eh, parada en este caso. Este Walking Library. Dice la libertad caminante. Miren ustedes qué magistral. Este año es bueno. Esta es una moneda de unos 30 dólares por el año que tiene. De la seca. De, vamos a ver la seca aquí un momentico web, vale. Ahí está, la seca viene aquí siempre en este leito Revise, la S de San Francisco Una moneda para mucho, muchas personas coleccionan los Walking Liberty La libertad caminante o caminando como usted quiera llamarle También hablando de libertad, eh, está otras monedas como por ejemplo este Barber Que todos representan la libertad Este es un el retrato de la libertad, diferentes rostros pero todos simbolizan lo mismo. Este también es de San Francisco, también disponible por unos, eh, por unos, eh, creo que en el libro, en el Red Book, arrancan en 30 dólares estas monedas en las condiciones más malas que estén, porque son años muy buenos. Miren esta otra, 1912, también una condición un poquito mejor, también representa la libertad. Este es de Denver, miren ustedes aquí abajo. Y por aquí hay otra, hay par de ellas, miren esta otra. 1912, esta creo que es de Filadelfia, Filadelfia, mírenlo aquí, con un tono magistral. Monedas que circularon por acá, por este grandioso y magistral país de Estados Unidos de América. Honestamente, hay que... Perdóneme estos ruidos, uno es un ser humano, todos hacemos lo mismo. Sí, yo no, no voy a darle detalles de todo lo que todos hacemos, pero todos hacemos cosas parecidas. Todos y todos, va todos vamos al baño, vamos a dejarlo ahí Entonces, miren ustedes estas onzas, qué magistrales, qué belleza Esto viene siendo, dice copia, ¿verdad? Mírenlo aquí Dice copia, pero es un décimo de, de una onza, creo que, de plata Y una vez más, está representando, ¿qué moneda? Esta, de los Walking Library ¿Está viendo ahí? También se, hay unas que se llaman Silver Eagle que son las que tienen este reverso, o sea, tiene un águila, que también el Silver Eagle copió este diseño porque es una moneda súper gustada. Estas oncitas tengo que buscar, no sé cuánto valen, por ahora se quedan en el galeón, yo las disfruto, yo me quedo con ellas un tiempo, después las vendo, y yo son cosas, cosas de loco, cosas piratescas por acá. Les quiero decir que eh, hay micrófono nuevo, invertí, YouTube me pagó, los primeros eh, 200 dólares y le invertí en un micrófono, lo tengo cargando así que usé el anterior porque eh, la idea es darle la mejor calidad a ustedes, piratas que están allá afuera y antes de seguir, porque como les dije, el programa de hoy va basado en la libertad sentada he estudiado, he buscado un par de libros, sobre todo el Red Book americano porque quería mostrarles esta hermosa moneda, pero solo es para los que se quedan hasta el final del video, para los demás. Aquí está, miren ustedes este, 40 centavos de 1915, low relief, es decir, de relieve bajo. Una moneda súper linda y sobre todo en estas condiciones, miren ustedes la estrellita, se le ve allá atrás. Esto para un álbum. ¿Cuánto yo pagué por la mía por esto? Yo pagué cerca de 150 dólares por una moneda parecida a esta. Me apareció ahora. ¿Qué vas a hacer? Ahora me toca vender esta o para quedarme con la mía. Cosas de loco, cosas de pirata, pero así vamos. Miren ustedes, 1916, eh, otra de las más buscadas, el, el año clave de las monedas de Cuba. ¿Me vas a decir que es el año clave? Bueno, ustedes saben, este libro manual de monedas de Cuba disponible en Amazon por 70 dólares, pero si vas a la tienda de National Rare Coin, están disponibles a un precio un poquito mejor y si me los compras a mí, también te doy precio de pirata, de pirata. Y aquí está, ¿dónde está? 40 centavos, 10 centavos. Quiero ver aquí un momentico, a ver si el libro es útil. Porque si no es útil, ¿para qué uno quiere el libro si no te sirve? Eh, 10 centavos. El año 16, dice que hicieron 
560.150 de ella. Es el key day, el año clave de eh, los 10 centavos, como ustedes saben. Cuando aparecen algunas, se las voy enseñando. Miren otra aquí. Una moneda que promedia entre 40 a 60 dólares sin ningún tipo de problema. Mira esta otra. Qué hermosa moneda para... Póndenle en los álbumes. Después voy a contar a ver cuántas tengo. Tengo que tener cerca de... Voy a decir 20. Pero creo que tengo más de 20. Miren esta. Estos son 20 centavos. Muy feos, pero... Ahora una moneda como esta. ¿La limpiarías o no la limpiaría? Diría muchos allá afuera. No, eso las monedas no se limpian. Porque las monedas... No, las monedas se limpian. El problema es... El problema, me dicho, es cómo se limpian. Se dañan las monedas. Se aruñan las monedas. Ese es el problema a tener en cuenta en esta ecuación matemática que está en camino llegaron dos monedas yo le puse las incógnitas no sé qué son miren ustedes hecha talcos no sé qué, en qué accidente qué pasó con ellas de qué año son no sé no son de naufragio no sé qué son yo sé que están aquí negritas <risa> no, son plata sí pero no sé más nada también llegaron algunas que no son de plata por ejemplo esta que me quedo con ella que tiene el galeón Mírala aquí, de Portugal, 1951. Esta no es plata. Creo que el 10 centavos es plata. Mírenlo ustedes aquí. Este 10 centavos, 50 centavos creo que es. Y este es del 45. Esto sí es. Miren qué hermosura. Tengo alguna por ahí de esta que me gusta guardarlas porque son monedas que tienen. Es un galeón pirata. Y para qué explicarle por qué me quedo con ella. Ya está más que dicho. Ahora... Eh, a ver qué más queda por aquí para enseñarle de Cuba O oh, esta moneda del 16 16, 40 centavos También el Key Day También está disponible Siguen llegando cosas, siguen apareciendo Yo se la voy mostrando Y arrancamos con las monedas americanas Este Barber de Quarter Dollar 25 centavos Aquí está Ahora, le quiero mostrar oh, Miren esto 1932, el año también de 20 centavos, el más buscado. Con esta moneda fue conocido el cazador de heredero. <risa> el cazador de heredero y la moneda de 1932, como dice él, lo digo yo, es un antes y un después del pirata de Cuba. Esa magnífica moneda. Entonces, hablando de la libertad sentada, eh, ¿qué viene siendo esta moneda? 1854, esta le tiene un agujero. Casi todas tienen agujero en muy malas condiciones. Por eso es que si la encuentras en buenas condiciones, vale una fortuna. ¿Cuánto vale? Después lo busco en el libro, pero sé que vale bastante. Porque en una condición así arrancan casi en 25 o 30 dólares. Así como ustedes la ven. Por el año y el nivel de colección. Ahora, estos son half dime. Medio, medio décimo, diría uno, ¿no? Y es bueno tener en cuenta, y aquí coja papel y lápiz, apunte o cómprese el libro americano para que se lo estudie como ustedes quieran, pero se lo quiero compartir por aquí a ustedes, que existen cuatro variantes de esta moneda, ya sea de 10 centavos, de medio décimo o de 10 centavos. La libertad sentada. En este caso, se representa la libertad sentada con la bandera en la mano, mirando hacia atrás. No sé el símbolo de mirar para atrás, ¿por qué? Pero algo hizo el artista que también desconozco el nombre de este diseño fascinante. Esta moneda se, se estuvo acuñando desde el año 1837 hasta el año 1830. No, no, estoy mal. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy? Se me confunden los papeles, se me pierden los papeles. No, no, esta se hicieron 36 años de ella. Es la, la pura verdad. Y fue desde el año 1837 al 1873. 36 años se acuñaron. Ya existen cuatro variantes de esta fenomenal, hermosa moneda. Sería bueno tenerle unas condiciones geniales. Este es, este es de New Orleans, miren la hago aquí. Pero yo no colecciono estas monedas, me quedo con algunas, pero esto está disponible para coleccionistas allá afuera. Entonces existen cuatro variantes como le venía diciendo. Está la variante 1, que le voy a explicar y to, ponga cuidado porque se es Cosas buenas porque te dedicas a esto, te dedicas a coleccionar estas monedas, vas a los coin shops, vas a las tiendas, las compras a un precio, puedes venderla a otro o puedes simplemente coleccionarla y saber que estás coleccionando. La variante 1 no tiene estrellas. Estas estrellas que están aquí no las tiene la variante 1 que se hizo del año 1837 a 1830 
y 8. Esa es la variante 1. Ahora, la variante 2. ¿Qué tiene la variante 2? La variante 2 le añadieron las estrellas que ustedes ven aquí. Esto es una variante 2, pero esperen ahí que no segui seguimos. La variante 2 se hizo del año 1838 a 1853. Ahora, la variante 3 se le añaden flechas aquí. Es decir, que esta ya viene siendo variante 2 y variante 3. Es la variante 3 porque tiene ya la fecha. Y tiene ya la flecha, mejor dicho, la orilla de la fecha. Y esa es, se hicieron la variante 3 en el año 1853 al 1855. A ver aquí, este es el 53. Y la variante número 4, que yo no creo que tenga ninguna por aquí, no creo. La variante número 4, le voy a enseñar lo que tiene. La variante número 4 se hizo en el año 1860 al año 1873 y se le quitan estas estrellas y se le pone la leyenda Estados Unidos Americanos, United States of America. Estados Unidos Americanos se le pone alrededor de la moneda hay yo creo que dos maneras de coleccionar o tres una es en alto grado por un medio de inversión yo creo que es una, una importante manera de coleccionarla otra manera es por año como hago yo que, las cole que colecciono monedas por año una cosa un poco loca porque el gasto es bastante o la forma número tres diría yo de coleccionarla es por tipo es decir, una de cada tipo. Hay cuatro variantes, una con cuatro variantes y ya eso representa la época. Y así más o menos colecciona eh, Numismatic Channel, también hay muchos piratas, el Pirata de Nueva York. Hay muchas personas que coleccionan por año, mucha gente de afuera que hace ese tipo de, de trabajo. La Libertad Sentada o The Liberty City. Eh, es una moneda súper hermosa. También existen los Barber Dine, que vienen siendo como esto, que fue un año después de esta, que esto es otra moneda bastante gustada. Y después vienen los Mercury Dine, que es el que tiene la cara del angelito puesto ahí, también es muy buscada. Son monedas que marcan una historia, sobre todo aquí en Estados Unidos, muy gustadas, tienen un premio, todas valen más como estén, hasta con hueco valen más que lo normal. Que el precio de la plata, que por cierto la plata bajó, está en 30, 30 dólares con algo la onza Troy. Hace unos días, el viernes, el viernes o no, ayer martes bajó, no sé si es por los huracanes, no sé si el mercado manipulable. Eh, así son las cosas piratescas por allá. Pero estuvo cerca de 33, 32.90 y bajó de nuevo, 32.90 y bajó de, de nuevo. Pero nada, cosas que pasan. Entonces, amigos coleccionistas, hoy hemos estado repasando o viendo o disfrutando esto del coleccionismo de monedas, sobre todo Key Days de las monedas de Cuba. Estos magníficos pesos, miren ustedes, súper hermosos. Yo tengo mi colección lista con ellos, algunos certificados. Pasamos por los 25 centavos de Cuba con el apóstol delante. Monedas de 10 centavos, del 16, de, 20, de 40 centavos Monedas americanas, hemos visto de todo un poco Les voy a enseñar afuera un poco para que vean el cielo como está Miren ustedes cómo está el cielo Bien nublado, bien feo Porque dije el cielo, no miren otras cosas que están puestos para lo que no es Le decía que está todo bien nublado allá afuera Se espera un huracán, el segundo que pasa bien duro, bien terrible mucho miedo acá en el sur de la Florida, mucho corretaje, mucha gente desaparecida con respecto, creo que 200 personas, algo así, no sé, no quiero hablar de eso mucho, no me gusta el tema, pero eh, es bueno reflexionar que la estamos aquí prestado por un ratito y nadie sabe cuándo nos toca o no marcharnos de este eh, nuestro vecindario. Así que nada, ya saben algo, ya saben algo que... La Zambumbia está buenísima, menos mal que lo saben. También es bueno saber y compartir que ha sido un placer estar con ustedes. Pero siempre recuerde esto. Le estoy mencionando precio de las monedas. ¿Por qué le menciono precio de las monedas? Porque ya fuera mucha gente inflando globo. Inflando globo. Es cierto que si yo te busco ahora, a ver, dime, díganme ustedes, séanme honestos. Gracias por estar al final del video. Séanme honestos. ¿Qué gano yo? 
con decirle a ustedes que un Liberty City en grado 66 se vendió en 70 mil dólares. A ver, dime qué yo gano diciéndole a ustedes eso. Nada. Es, es para meter, es para, para, para yo manipularlo, para que ustedes digan, hoy hay que buscar a ver si encuentro el Liberty. Eso no aparece en el cambio. Eso hay que ir a un coin shop, invertir miles de dólares para para uno ganarse o, o, o para perder, no sé, eso es una locura, eso es un mercado de otra altura, que yo no estoy, si yo no estoy en ese mercado, ¿para qué yo voy a hablarle a ustedes de la moneda que se vendió 70 mil dólares? Es una falta, yo creo que es una falta de respeto al intelecto de ustedes. Este Mercury Dime, si yo busco, que diga este Barber Dime, yo busco en internet, en plataformas de subastas y en cosas, se tienen que vender por miles de dólares, claro, en un grado altísimo, que es casi imposible obtenerlo. ¿Para qué yo voy a hacer videos? ¿Para qué? ¿Para que tú me des view? ¿Para buscar infladores de tubo allá afuera? Pues no. Yo, hay gente que lo hace y bienvenido sea que lo disfruten. Yo no lo hago. Como yo no tengo ese poder adquisitivo para llegar allá arriba. ¿Para qué te voy a inflar o te voy a decir flores al oído para manipularte? No lo voy a hacer. Hay una cosa que se llama, y perdóname lo que están allá afuera. Honestamente, perdóname, pero me da tres pepinos como uno dice. Hay una cosa, tú que te crees o que no te crees, que se llama manipulación. La manipulación se traduce a hechicería, a brujería. Si sí, yo soy cubano y me gusta, me da tres pitos, me da tres pitos. Se traduce como hechicería. Es decir, que si tú manipulas a las personas, eres un hechicero, eres un hijo del diablo. Así de simple. Te gusta, no te gusta, te pones bravo, me da tres pepinos, rebáteme con la Biblia que estoy listo para usar la palabra como espada. Pues nada, amigos coleccionistas, perdónenme este agravio, este regaño que me hago yo mismo. No es para ustedes, es para mí. No estoy hablando de nada en concreto, me lo digo yo a mí mismo. Porque esta moneda se puede vender en 80 mil dólares en un grado 6-6 que no existe. ¿Para qué te voy a hablar yo de eso si no existe? Volvemos ahí. Bueno, amigos coleccionistas, ya ustedes saben, las monedas, las monedas, los billetes, las onzas de plata, miren esta, ok, las onzas de plata y también los ocho escudos, por supuesto, valen lo que está dispuesto a pagar otro por ella. Nos vemos en un próximo programa y nos vamos caminando, bueno, mejor me voy en el galeón porque está el tiempo medio malo rumbo al Atlántico buscando los tesoros.